The Rooster News நேயர்களுக்கு வணக்கம் செப்டம்பர் மாதம் நடக்கும் ஆப்பிள் ஈவெண்ட் தான் உலகிலேயே அதிகம் கவனிக்கப்படும் டெக் நிகழ்வாக இருக்கும் புதிய ஐபோன்கள் மற்றும் சாதனங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்த நிகழ்வு கியூபெர்டினோவில் இருக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் திரையரங்கில் நடந்து முடிந்தது கேமிங் சேவை ஸ்ட்ரீமிங் சேவை புதிய ஆப்பிள் வாட்ச் ஐபேட் ஐபோன் என கலை கட்டியது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் திரையரங்கம் வாங்குகிறோமோ இல்லையோ ஆப்பிள் என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறது என காண்பதற்கே ஒரு தனி கூட்டம் எப்போதும் உண்டு என்பதால் சமூக வலைதளங்களிலும் இதை பற்றியான பேச்சுதான் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தை வைத்து மக்களை மயக்கி விடுவது ஆப்பிள்களுக்கேயே ஆன ட்ரேட் மார்க் இந்த முறை ஐபோன் லெவன் ஐபோன் லெவன் ப்ரோ ஐபோன் லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ் என மூன்று மொபைல்களை இந்த நிகழ்வில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது ஆப்பிள் ஆப்பிள் கையில் எடுத்திருக்கும் புதிய யுக்திகள் எதிர்பார்த்த பலன்களை தருமா என்பதை குறித்து இப்போது பார்ப்போம் இந்த நிகழ்வில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட புதிய ஐபோன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன முதலில் புதிய ஐபோன் லெவன் பற்றி விவரிக்கப்பட்டது கடந்த வருடம் வெளியான ஐபோன் எக்ஸாரின் அப்டேட்டாகவே இதை பார்க்க முடிகிறது கூடுதலாக ஒரு வைடாங்கல் கேமரா புதிய ப்ராசஸர் சிப் என கிதிலும் சிறிய மாற்றங்கள் மட்டும்தான் எக்ஸாரில் இருந்த அதே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ச் லிக்விட் ரெட்டினா எல்சிடி டிஸ்பிளேவுடன் அளவிலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறது எக்ஸார் போல பல வண்ணங்களிலும் வெளியாகிறது ஐபோன் லெவன் இதைத் தொடர்ந்து மற்றொரு ஐபோன் மாடலான ஐபோன் லெவன் ப்ரோ வெளியானது ஒன் பிளஸ் செவன் ப்ரோவை போல பைட் டெலிஃபோட்டோ அல்ட்ரா வைட் என மூன்று கேமரா சென்சார்களுடன் வருகிறது இது கடந்த வருடம் வெளிவந்த ஐபோன் எக்ஸின் அப்டேட்டாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் சூப்பர் ரெடினா எக்ஸ்டிஆர் டிஸ்பிளே ஹச்டிஆர் டென் சப்போர்ட்டுடன் வருகிறது இதை இந்த போனின் முக்கிய ஹைலைட்டாக கூறலாம் இந்த மாடலை தொடர்ந்து ஐபோன் லெவன் ப்ரோ மேக்ஸும் வெளியாகியுள்ளது புதிய மொபைல்களில் வரும் ஆப்பிளின் ஏ தேர்ட்டீன் பயானிக் சிப் அனைத்து விதத்திலும் மிகவும் திறன் படைத்ததாக இருக்கும் என கூறி இருக்கிறது ஆப்பிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் விஷயத்தில் ஆப்பிளை அடித்துக்கொள்ள ஆள் இல்லை என்பதுதான் உண்மை இதனில் இந்த புதிய சிப் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லும் என நம்பலாம் அடுத்தபடியாக புதிய ஐபோன்களில் ஆப்பிள் அதிகம் நம்பி இருப்பது கேமராக்களை தான் கூடுதல் கேமரா சென்சார்களுடன் வெளிவந்திருக்கின்றன இந்த வருட ஐபோன்கள் முந்தைய ஐபோன்களை போல வீடியோ போட்டோ என இரண்டிலும் இவையும் வெளுத்து வாங்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இந்த கூடுதல் கேமராவிற்காக டிசைனில் மொத்தமாக கோட்டை வெட்டியிருக்கிறது ஆப்பிள் புதிய ஐபோன்களில் பின்புறம் இருக்கும் ரெண்டு மற்றும் மூன்று கேமரா செட்டப் போனின் அழகை கெடுப்பதாகவே அமைந்திருக்கிறது இந்த புதிய ஐபோன்கள் வந்ததில் இருந்து உலகமெங்கும் ஐபோன் மீம்ஸ் தான் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது மற்றபடி ஃப்ரண்ட் கேமராவில் ஸ்லோ மோஷன் மேம்பட்ட ஃபேஸ் அன்லாக் என மற்ற வசதிகளில் நல்ல மதிப்பெண்ணையே பெற்றிருக்கிறது ஐபோன் இம்முறை ஆப்பிள் சாதனங்கள் முழுவதும் மறுசுழற்சி அலுமினியத்தால் தான் தயாராகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கும் ஆப்பிளை பாராட்டலாம் மேலும் ஐபோன் லெவன் அறுபத்தி நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் முதல் கிடைக்க தொடங்கும் ஐபோன் லெவன் ப்ரோ தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் ஐபோன் லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் இது கிட்டத்தட்ட கடந்த வருடம் வெளியான ஐபோன்களின் விலைதான் இதில் ஐபோன் லெவனின் விலையை மட்டும் சற்றே குறைவாக நிர்ணயித்திருக்கிறது ஆப்பிள் அதனால் இந்த மாடலுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் என நம்பலாம் இதில் கூடுதல் போனஸாக பழைய ஐபோன் எக்ஸார் விலையும் இந்த நிகழ்வில் குறைக்கப்பட்டது இதனால் விலை விஷயத்தில் போன முறைக்கு இந்த முறை ஓகே என்றே சொல்லலாம் ஆனால் என்னதான் கூறினாலும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இதே மூன்று செட்டப் கேமராவுடன் வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒன் பிளஸ் செவன் ப்ரோ இப்படியாக இந்தியாவில் போட்டி அதிகம் இருப்பதால் இங்கு புதிய ஐபோன்கள் விற்பனை ஆவது என்பது கடினம்தான் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகத்திலும் போட்டி பெருகிவிட்டது இதனால் தான் குறைந்த விலையில் ஆப்பிள் ஆர்கேட் ஆப்பிள் டிவி பிளஸ் என மதிப்பு கூட்டல் சேவைகள் பக்கம் கவனத்தை திருப்பியுள்ளது ஆப்பிள் இப்படி தரமான கேம்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை ஆப்பிள் சாதனங்களுக்காக மட்டும் உருவாக்குவதன் மூலம் நிச்சயம் மக்கள் தங்கள் பக்கம் திரும்புவர் என்று நம்புகிறது அந்த நிறுவனம் ஆனால் இது அமெரிக்காவுக்கு வேண்டுமானாலும் சரிவரலாம் இங்கு ஆசிய நாடுகளில் இது சரிவருமா என்பது சந்தேகம்தான் இங்கெல்லாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் போன்ற ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களுக்கு மாதம் நூறு இருநூறு ரூபாய் கட்டவே பலரும் யோசித்து வருகின்றனர் இதில் நல்ல ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் கேமிங் சேவைகளுக்கான ஐபோன் வாங்குவதெல்லாம் சாத்தியமற்றது என்று தங்களது கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர் மக்கள் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்